La mamba está muerta. Yo también tengo un recluso muerto y otro malherido. Estoy viva gracias a ti. Cabal que sí, Jaina. Vi que la mamba iba sobre vos. Y yo le di eso primero a ella, ¿me entendés? Lo hice en defensa propia. ¿Qué hiciste con el cuerpo? ¡Ey! ¡Aquí hay un cuerpo! Quiero a Guillotina. Quiero que lo mates. A partir de ese momento, mi nivel de tolerancia se va a reducir. Yo soy quien manda aquí. El juez acaba de firmar dos amparos, el tuyo y el de Eduardo Tapia. Puede ser una trampa, ¿o no? Porque si no apañas al capitancito, ya sabes lo que voy a hacer. Es sobre el buitre. Tiene una cita hoy allá en el chamizal. ¡Alto! ¡Policía! Esto apesta emboscada. Un sensor lumínico al estímulo de la luz se activa la acetona y toda una celda explota. Cuida a mi mamá. Aquí en el área del pabellón de mujeres hubo una explosión. ¡Apoyo, rápido! No puedo entender quién ca... puso una bomba en una celda. No sabemos nada todavía, comandante. Ya lo sabremos mañana cuando hagan las investigaciones correspondientes. De lo único que estoy seguro es que están cazando a Roxana. Así que hay que sacarla de las dunas lo antes posible. ¿Y Puenzo? Se fue a su casa. Tanto Puenzo como nosotros pecamos de ingenuos yendo a ese parque. ¿Sabías quién era su informante? Sí, sí. Ya le pedí que fuera a buscarlo para sacarle más información. Me gustaría mandar a alguien de mi equipo a acompañar a Puenzo. ¿Estás dudando de él? Yo no. ¿Segura? Te recuerdo que Puenzo me salvó la vida. También te recuerdo que él fue pieza clave durante tu secuestro. Así que te pido que por ningún motivo dudes de él. ¿Te queda claro? Sí. Claro que no. Solo hice lo que tenía que hacer. El capitán fue el que reaccionó rápido y entonces todos tus gatilleros estaban desprotegidos. ¿Me quieres ver la cara de tu ¿Va? A ver qué me dices cuando le pase el cuchillito en el vientre de tu vieja. Créeme, buitre. Todos estos soldaditos que mandaste, ninguno tenía una idea de a quién iban a matar. Todos creían que era un pe... Y tú conoces al capitán. Sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? No te creo ni madre. Así que vete despidiendo aquí de tu familia. Porque ellos van a pagar todas tus estupideces, ¿estamos? Por favor, te lo pido. Por lo que más quieras, no les hagas daño. Ellos no tienen nada que ver con todo esto. No me gustan los chicharos. Mira. ¿Quieres ver a Alejandro muerto? ¿Lo que quieres? Yo lo mato. Eh. Mira. Te lo prometo que yo lo mato con eh, mis manos. Eh, pues nada despacio. ¿Cómo está eso? Solamente te pido una sola oportunidad más. Pero quiero estar solo, no quiero a nadie al lado. A la madre. Tú no sirves para nada, vale. Oh. Por favor, te lo estoy pidiendo. Nada más dame una oportunidad más. Te prometo que yo lo voy a matar. Yo soy el único que lo puede matar y lo sabes. Está bueno. ¿Tienes tres días? Tres días, teniente. Sí. Si no, ya sabes. ¿No dormiste? Tuve pesadillas. ¿Y en tus pesadillas Roxana estaba muerta? ¿De qué hablas? No te hagas. Estás preocupado por ella. Porque no sabes si está viva o muerta.
what up, man? Hey, gato. Oye, güey, ¿sabes algo de la explosión? ¿Sabes dónde fue? Sí, en el pabellón de mujeres. ¿Estás seguro? Por eso me levantaron tan temprano. Están regresando celda por celda. Te puedo apostar que la próxima en salir en una caja de madera será Roxana Rodríguez. No podemos esperar más. Después del atentado es urgente que mis clientes, Roxana Rodiles y Eduardo Tapia, salgan ya de esta cárcel. Tranquilo, licenciado. A ver, los dos estamos en el acuerdo de que Roxana salga de aquí, ¿no? Si no, la van a matar. Veo que ya nos estamos entendiendo, licenciado. Pues sí, pero lo que no se va a poder es que su otro cliente, Eduardo Tapia, salga de aquí. ¿Cómo? A ver, licenciado, le recuerdo que Eduardo Tapia está aquí por asesinato y ahorita está siendo investigado por otro asesinato, el del jefe de custodios de las lunas. Entonces, pues, ¿no le parece que hay suficientes razones para no dejarlo salir? ¿Qué te dijo? Pues dice que la explosión sí fue en la celda de Roxana. Por eso, cap. ¿Dónde está Roxana? Tranquilo, madre. La que se murió fue su compañera, una medio loquita cubana. A mí me vale madres que se haya muerto quien se haya muerto. Nadie puede tocar a Rosana más que yo mismo, ¿me entiendes? Así que dime, ¿dónde está Carapaz? ¿Dónde está Rosana, caray? ¡Ey, ven para acá! Necesito que busques a Rosana, dile que quiero hablar con ella. Tengo que pedir autorización, que yo tiene permita. Me vale madres, cap. Dile a mi princesa que me urge hablar con ella, así que llámale. ¿Tú qué pedo, cap? No te estés metiendo en lo que no te importa, así que bórrale. ¡Órale! ¿Qué pasó? Lo siento, pero voy a tener que pedir autorización, madre, porque... porque nadie sabe en qué celda está ni dónde está. Escúchame bien, puerco. Utiliza esa mendiga radio y le vas a decir a mi princesa que la madre quiere hablar con ella, ¿me entendiste? ¡Órale, cabrón! localizar a la reclusa, Rodríguez. ¿Tú qué, güey? sería cotejar el ADN de Roxana con los archivos que tenemos. Pues lo veo difícil porque en el ataque cibernético se perdió gran parte de la información que teníamos de las zonas. ¿Qué se te ocurre? Pues podemos hablar con el doctor de las lunas, el doctor... Ramírez. El doctor Ramírez para que nos consiga una muestra de Roxana. Agárrate eso. Silvia, comunícame con las dunas. Enseguida. Pero, Jeva, ahora te tengo que traer la comida para que comas. Ajo. No cerré los ojos en toda la noche. Sospecho de todos. Hasta creo que esos dos van a matarme en cualquier momento. O va a tener que aprender a dormir con un ojo cerrado y otro abierto. ¿Me entendés? ¿Ha pasado algo en el pabellón? ¿Han dicho algo? Nel, nada más que hay un desmadre allá afuera. Porque las custodias no dejan entrar a nadie a su celda. Están revisando cada cantón, Jeva. Ya sabes, los protocolos. Solo quiero salir viva de aquí. Necesito que me consigas otro celular. El mío se quemó en la celda. Conta con eso, Jeva. Pero no te preocupes, que yo te voy a cuidar acá segundo, ¿me oí? La confianza es lo que más valoro. Y a ti te confío con mi vida. Además, no tienes nada que preocuparte. La cubana a mí ya está muerta. Ochun la visitó a alguien ayer. Estoy segura que esa persona le dio la orden. Se lo pudieron pedir otra reclusa más. Me quieren muerta como sea, Puma. Pues no andas tan perdida, Jeva. Porque dicen que a la perra esa de la cubana. 
Me vino a visitar un tal de lo oscuro. Gracias. Princesita. Tienes que saber que respiro de nuevo al saber que estás viva. No, vos hablas como obra de teatro oscuro. Cierra el maldito hocico y cállate, asquerosa. Déjanos solos. La puma no se va a ningún lado. Pero, mi reina, por favor, tenemos que hablar. Yo sé que nuestra relación últimamente... ¿Nuestra relación? ¿De qué hablas? Custodios, no se hagan tontos que aquí Guillotina no puede estar aquí. Chiquita, por favor, no tenemos por qué tratar. Yo no soy nada tuyo y no te quiero cerca. ¿No crees que estás exagerando, mi amor, por favor? Desde que tuviste ese maldito sueño, tú has cambiado mucho, pero yo te conozco. Si Guillotina una... ni siquiera sabes quién soy, así que déjame en paz. Que te largues, hijo de... Se va a largar a la ¡Suéltalo, cerdo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltala, perro! ¿Qué no entiendes que tú y yo no podemos separarnos? Eso es imposible, princesa. ¿Y sabes por qué? Porque estamos conectados por la misma sangre. Estamos conectados por el mismo dolor. ¡Tú eres mía! Yo nunca he sido tuya. ¡Nunca me has tocado! Eres tan imbécil, Guillotina. Esa noche te drogué y caíste inconsciente como el cerdo que eres. Ahora ya lo sabes. Y si puedes, mátame. Mátame, maldito violador. ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Maldita sea, te voy a matar! ¡Guillotina! ¡Te voy a matar, maldita sea! ¡Eres una desgraciada! ¡Cállate, Guillotina! ¡Te voy a matar, Rosana! ¡Llévenselo! ¡Te lo juro que te voy a matar! ¡Llévenselo! ¡No te vas a burlar de mí, ¿me entiendes? ¡Te vas a morir, Rosana! ¡Maldita sea! Revisen todo muy bien. Les repito las órdenes de la dirección. Quiero afuera cualquier objeto que pueda producir fuego. Cualquier cosa que resulte extraña o sospechosa. ¡Órale! Siéntese, por favor. Gracias, capitán. Entonces, ¿qué noticias tenemos sobre Mendiola? Bueno, que está de acuerdo con la salida de Roxana, que también él está preocupado por ella. Y bueno, cree que después del atentado esto es lo mejor para él. Perfecto, pues habrá que preparar su salida. Sí. Bueno, pero hay algo más. Dice que él está de acuerdo con la salida de Roxana, pero no con la de Eduardo Tapia. Estamos en problemas, Luis. Con todas las cuentas de Suiza congeladas, necesitamos efectivo para pagar el próximo embarque. Mm. Pero no te preocupes, papá. Yo me puedo encargar de eso. Puedes hacerlo, pero siempre y cuando consultes conmigo antes de tomar una decisión. Yo sé cómo se manejan las cosas aquí afuera, pa. ¿Con ah. quién crees que hablas? Precisamente porque sé lo que eres capaz de hacer. Quiero estar supervisando. ¡Deja el p... vendedor ya y escúchame! No quiero una masacre. No quiero que hagas algo de lo que el profesor se tenga que arrepentir. Rafael, ¿qué pasó con la explosión? Es que no han dicho nada. Bájale, bájale. Se quemó una celda, se murió una reclusa. ¿En qué celda? ¿Qué reclusa? ¿Qué reclusa? Que le bajes. La morra esa, la bonita. ¿La bonita? Es Roxana. Pero Roxana fue la celda de Roxana. No nos han dicho nada todavía, Tilapia. Bueno, pero dime un nombre. ¡Ey! Ya llegó la perfumada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sigues? Bien, gracias. ¿A vos qué te importa, Oldi? ¿Qué? ¿Estás preocupada porque te falló el plan para matarla? Así ah, serás, pe... ¿En serio creen que yo la quise matar? <risa> no, hombre, si yo no tengo la culpa de todo lo que pasa aquí. Tú y yo tenemos algo pendiente.
Mira tu cara. ¿Qué tiene mi cara? Yo sé lo que tienes en la cabeza todavía. El recuerdo de la Uchun quemándose viva. ¿Ahora me quieres terapiar, Zoraida? ¿Cuál es la parte de la que más te acuerdas? Eh? Un fuerte olor a muerte y a carne quemada. Si solo vas a decir idiotas, es mejor me voy. No, mija, no, no. Sí estoy preocupada por ti. Mira, yo te veo aquí muy cómoda. Pero la verdad es que te quieren matar. Tú bien sabes que esto pudo ser una trampa de guillotina. Sí, lo sé. Entonces, ¿nuestro trato sigue en pie? Claro que sigue en pie. Y tiene que ser hoy. Quiero que mates hoy a guillotina. ¿Por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? 